திமுக பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் க அன்பழகன் சென்னையில் காலமானார் அவருக்கு வயது தொன்னூற்றி எட்டு சென்னை கிரீம் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று அதிகாலை ஒரு மணிக்கு அவர் மரணமடைந்தார் மூச்சுத் திணறல் காரணமாக கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் அவர் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் சிகிச்சைக்கு உடல் ஒத்துழைக்காத நிலையில் உயிர் பிரிந்தது அன்பழகன் மறைந்த செய்தி அறிந்ததும் மருத்துவமனைக்கு வந்த மு ஸ்டாலின் மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினார் துரைமுருகன் கனிமொழி டி ஆர் பாலு உள்ளிட்டோரும் அஞ்சலி செலுத்தினர் அதிகாலை இரண்டு இருபது மணிக்கு அன்பழகனின் உடல் மருத்துவமனையில் இருந்து கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள அவருடைய இல்லத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது அப்போது வீர வணக்கம் செலுத்தியபடி திமுக தொண்டர்கள் உடன் சென்றனர் அதிகாலை மூன்று மணிக்கு அன்பழகனின் இல்லத்தில் அவருடைய உடல் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது அங்கு சென்ற திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் அன்பழகனின் குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் கூறினார் கீழ்ப்பாக்கத்தின் இல்லத்தில் அன்பழகனின் உடலுக்கு திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி செலுத்தினர் அன்பழகனின் உடல் இன்று மாலை நான்கு நாற்பத்தைந்து மணிக்கு கீழ்ப்பாக்கம் வேளாங்காடு மயானத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட உள்ளது அவருடைய அந்த பொது வாழ்க்கை என்பது எண்பத்தைந்து ஆண்டு கால பொது வாழ்க்கை இந்தியாவில் வேறு எந்த தலைவருக்கும் கிடைக்காத பொது வாழ்க்கை அது மட்டுமல்ல ஆற்றொழுக்காக பேசக்கூடியவர் சிந்திக்கக்கூடியவர் எவருக்கும் சந்திக்கிற போது எந்த தலைவருக்கும் இல்லாத ஒரு பண்பு பேராசிரியர் இனமான பேராசிரியருக்கு உண்டு அவர் காண விரும்பிய ஒரு புதுமை சமுதாயத்தை சுயமரியாதை சமுதாயத்தை உருவாக்கி காட்ட வேண்டும் திராவிடர் இயக்கத்தினுடைய கோடி பட்டோழி வீசி பறந்து கொண்டிருந்தது தலைதாழாமல் மீண்டும் பறப்பதற்கு பேராசிரியர் போன்றவர்களுடைய உழைப்பு என்றைக்கும் நமக்கு வழிகாட்டக்கூடியதாக இருக்கும் அன்பழகன் மறைவை ஒட்டி திமுக நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் இன்று முதல் ஒரு வாரத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அந்த கட்சியின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் திமுக கொடிகள் ஏழு நாட்களுக்கு அரைக்கம்பத்தில் பறக்க விடப்படும் என கூறினார் க அன்பழகனின் உடலுக்கு அவருடைய இல்லத்தில் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறார்கள் இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை எம்முடைய செய்தியாளர் அபினேஷிடம் கேட்கலாம் அபினேஷ் தற்பொழுது பேராசிரியர் அன்பழகன் உடலுக்கு இதுவரை யார் யாரெல்லாம் அஞ்சலி செலுத்த இருக்கிறார்கள் விவரங்கள் என்ன அபினேஷ் திமுகவின் பொதுச் செயலாளரான பேராசிரியர் க அன்பழகன் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக இன்று அதிகாலை ஒரு மணி அளவில் அவர் சென்னை கிரீம் சாலையில் இருக்கக்கூடிய அப்பலோ மருத்துவமனையில் அவர் இயற்கை எழுதினார் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி அவருடைய உடல்நிலை மோசமானதை தொடர்ந்து அவர் சென்னை கிரீம் சாலையில் இருக்கக்கூடிய அப்பலோ மருத்துவமனையில் அவர் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் தொடர்ந்து அவருடைய உடல்நிலையில் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு கடந்த வாரம் சில முன்னேற்றம் இருந்தது ஆனால் நேற்று நேற்றைய தினம் மீண்டும் அவருடைய உடல்நிலை மோசமானதை தொடர்ந்து தொடர்ந்து தீவிர கண்காணிப்பு பிரிவில் அவருடைய அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது இருந்த போதிலும் வயது மூப்பின் காரணமாக அவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று காலை அதிகாலை ஒரு மணிக்கு அவர் இயற்கை எழுதினார் இந்த செய்தி அறிந்தவுடனே திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் நேரடியாக அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு நேரடியாக வந்து அவர் அஞ்சலி செலுத்தி செலுத்தினார் தொடர்ந்து திமுகவுடைய பொருளாளர் துரைமுருகன் திமுகவின் முதன்மை செயலாளர் கே நேரு திமுகவுடைய முன்னணி நிர்வாகிகள் பலரும் மருத்துவமனைக்கு நேரடியாக வந்து தங்களுடைய அஞ்சலியை செலுத்தினார் அதற்கு பிறகு அவருடைய உடல் அவருடைய இல்லம் அமைந்திருக்கக்கூடிய கீழ்ப்பாக்கம் பகுதிக்கு அவருடைய உடல் எடுத்து வரப்பட்டது தற்பொழுது பொதுமக்களுடைய பார்வைக்காக அஞ்சலி செலுத்துவதற்கு ஏதுவாக அவருடைய இல்லத்தின் வாயிலில் அவருடைய உடல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்று ஒரு நாள் முழுவதும் அவருடைய உடல் பொதுமக்களின் பொதுமக்களினுடைய இறுதி அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் தொடர்ந்து வந்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் நேற்று நேற்று அதாவது அதிகாலை தொடங்கி பல்வேறு 
தொண்டர்கள் வந்த வண்ணம் இருக்கிறாங்க குறிப்பாக திராவிடக் கழக தலைவர் கி வீரமணி அவர்கள் சுமார் நான்கு மணி அளவில் கீழ்ப்பாக்கம் த்தில் அமைந்தக்கூடிய அவருடைய இல்லத்திற்கு நேரடியாக வந்து தன்னுடைய அஞ்சலி செலுத்தி விட்டு சென்றார் தொடர்ந்து திமுக தொண்டர்கள் இந்த செய்தி கேட்டது மாத்திரத்திலிருந்து தொடர்ந்து வந்த வண்ணம் இருக்கிறாங்க அதிகாலையில் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வருவர் வருவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக வயது மூப்பின் காரணமாக காலமான அவருடைய வயது தொண்ணூற்றி எட்டு இந்திய அரசியல் தலைவர்களில் மூத்தவர் மூத்தவர்களில் ஒருவரானவர் பேராசிரியர் க அன்பழகன் எனவே அந்த அடிப்படையில் அவர் தொடர்ந்து வயது மூப்பின் காரணமாக சிகிச்சை பயணிக்காமல் அவர் காலமாயினார் எனவே இந்த மீண்டும் கா மீண்டும் காலை தொடர்ந்து அதிக அளவில் பொதுமக்கள் வருவார்கள் என என கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த பகுதி முழுவதும் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் பேராசிரியர் க அன்பழகன் அவருடைய இறுதி ஊர்வலம் என்பது இன்று மாலை சரியாக நான்கு நாற்பத்தி ஐந்து மணி அளவில் அவருடைய இல்லத்திலிருந்து புறப்பட்டு செல்கிறது அந்த இறுதி ஊர்வலம் கீழ்ப்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேளங்காடு மயானத்தில் அவருடைய உடல் தகனம் செய்யப்பட இருக்கிறது இதுக்கான இதுக்கான அறிவிப்பை பிராசிக்கா அன்பழகன் அவருடைய பேரன் வெற்றி செல்வன் செய்தியாளரிடம் தெரிவித்தார் எனவே காலை இன்னும் காலை ஒன்பது மணி வாக்கில் மீண்டும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் திமுக முன்னாள் நிர்வாகிகள் பல்வேறு கட்சி அரசியல் தலைவர்கள் பிரமுகர்கள் வர இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு ஏதுவாக அவருடைய உடல் வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வாயிலில் மலர் மலர் வளைய மலர் அலங்காரங்களெல்லாம் செய்யக்கூடிய பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது பேராசிரியர் அன்பன் அவருடைய இறுதி ஊர்வலம் சரியாக நான்கு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு புறப்பட தயாராக இருக்கிறது சமீனா அபினேஷ் க அன்பழகன் அவர்களை பொறுத்தவரை திமுகவின் மிக முக்கியமாக மிக முக்கியமான ஒரு நபர் அவர் தற்பொழுது இயற்கை எழுதியிருக்கிறார் அன்பழகனுடைய உடல் அஞ்சலி செலுத்தப்படுவதற்காக எந்த மாதிரியான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அவருக்கு மரியாதை செய்யும் நிமித்தமாக எந்த மாதிரியான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது திமுக சார்பாக விவரங்கள் என்ன அபினேஷ் தங்களுடைய விவரங்களுக்கு நன்றி அபினேஷ் மேலதிக தகவல்களுக்கு தொடர்ந்து நீந்திருங்கள் பெரியப்பாவாக இருந்த க அன்பழகன் நான் சிறகை விரிக்க வானமாய் இருந்தவர் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்திருக்கிறார் திராவிட சிகரம் சாய்ந்து விட்டது சங்க பலகை சரிந்து விட்டது இனமான இமயம் உடைந்து விட்டது எங்கள் இன்னுயிர் ஆசான் இறந்து விட்டார் என்ன சொல்லி தேற்றுவது எம் கோடிக்கணக்கான கழக குடும்பத்தினரை பேரறிஞர் அண்ணா குடியிருக்கும் வீடாக இருந்தவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞரை தாங்கும் நிலமாக இருந்தவர் எனது சிறகை நான் விரிக்க வானமாய் இருந்தவர் என்ன சொல்லி என்னை நானே தேற்றிக் கொள்வது தலைவர் கலைஞர் அவர்களோ என்னை வளர்த்தார் பேராசிரியர் பெருந்தகையோ என்னை வார்ப்பித்தார் எனக்கு உயிரும் உணர்வும் தந்தவர் கலைஞர் எனக்கு ஊக்கமும் உற்சாகமும் ஊட்டியவர் பேராசிரியர் இந்த நான்கும் தான் என்னை இந்த இடத்தில் இருத்தி வைத்துள்ளது எனக்கு அக்காள் உண்டு அண்ணன் இல்லை பேராசிரியர் தான் என் அண்ணன் என்றார் தலைவர் கலைஞர் எனக்கும் அத்தை உண்டு பெரியப்பா இல்லை பேராசிரிய பெருந்தகையே பெரியப்பாவாக ஏற்று வாழ்ந்தேன் அப்பாவை விட பெரியப்பாவிடம் நல்ல பெயர் வாங்குவதுதான் சிரமம் ஆனால் நானும் பேராசிரிய பெரியப்பாவினால் அதிகம் புகழப்பட்டேன் அவரே என்னை முதலில் கலைஞருக்கு பின்னால் தம்பி ஸ்டாலினே தலைவர் என்று அறிவித்தார் என் வாழ்நாள் பெருமையை எனக்கு வழங்கிய பெருமகன் மறைந்தது என் இதயத்தை பிசைகிறது அப்பா மறைந்தபோது பெரியப்பா இருக்கிறார் என்று ஆறுதல் பெற்றேன் இன்று பெரியப்பாவும் மறையும் போது என்ன சொல்லி என்னை நானே தேர்தல் சொல்வேன் பேராசிரியர் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையுடன் இருந்தேன் இனி யாரிடம் ஆலோசனை கேட்பேன் இனி யாரிடம் பாராட்டு பெறுவேன் என்ன சொல்லி என்னை நானே தேர்தல் கொள்வேன் பேராசிரிய பெருந்தகையை நீங்கள் ஊட்டிய இனப்பால் மொழிப்பால் கழகப்பால் இமுப்பால் இருக்கிறது அப்பால் வேறு என்ன வேண்டும் உங்கள் அறிவொளியில் எங்கள் பயணம் தொடரும் பேராசிரிய பெருந்தகையே கண்ணீருடன் மு க ஸ்டாலின் 
திமுகவின் பொதுச் செயலாளர் 